30 третій, найхуже й був. Не було нічого, не їсти. Умирали по хатах діти. Те на печі лежить, те там лежить. Ніхто не думав, що це вона буде, ця війна. Таке пережили ми, та й голод, і холод, але ще поки ми смучимося. Жду, я її хочу дождатися, та її перемоги. Я родилася у пустельниках, п'ятеро нас росло. Ті були трошки старші, а мені було що, 13 років. Я не могла, я нікуди не ходила, не, в мене ноги були попухляні, руки попухляні, сама не, не могла ходити. А у нас вже були коні вдома, о, корова була, то забирали все в колгос. Плуги, вози, геть все це забирали від нас, від людей. А там вже розводили цей колгос, а тоді якось що воно стався цей голод. Не було нічого, не, не їсти. Багато померло дітей і таких людей. Брати, такі були трохи, ворушилися. Пішли на Єрипівщину, хотіли бараків взяти. Ну, вирвати з того з землі, щоб був чай солодкий і потерти на якось спекти коржика. Там липи нарвали, кропиви нарвали, насушили, натерли його. Усе пересуши, перетерли, туди трошки того. Та такі пекли, але вони не, не, не дійшли. Вони йшли на ту Єрипівщину, а там їхав об'єжчик, і Михалка зловив, і забрав у Єриповича, дуже крепко побили його. У його в голові геть голова була розбита. Дихали корови у колгоспі, бо не було пастухів, ніхто не пас корів. То здихали ті корови, а там так у нас було туди далі таке кладбище це корівне. Вони туди привезли з тих корів, людей стоїть багато, щоб цього м'яса взяти. Воно ж не, не, не травляне, нічого, це ж воно здохло до голоду. Так як люди здихали, вмирали від голоду, так і ті корови. Просять, дядьку, не лийте. А там якесь таке було в бутилочках хриволін називалося. І вони е, облили цей. Цю корову тако розрізали посередині, поналивали цього криволіну. Ці люди спішать трошки там, там урізали, поприносили. Хто поварив, то ті пої, померли всі, щоб їли те м'ясо. Можна було десь взяти цей пшениці трошки в колгоспі. То другі люди там то сіяли на городях, то мали, то приходили, у нас жорна були такі. Два камінці здорові, і один на другому тако лежить, і дірочка тут, то все плеш туди пашню і крутиш, і воно мелиться, або крупу дереш, надереш крупи, варать суп. А то на муку, то роблять такі, ну, блінчики чи щось таке спече, щоб воно. Можна було поїсти. Це і липи, і з кропиви, а трошки пшениці дереш на крупу, та й такий ріденький суп варили. Тарас похлібаєш, поїси, та й лежиш. Ой, Боже, Боже. Да, тяжко було, але що зробимо? Раз на день їли, О, там е, трошки якогось супу, то мама двара, а то отих блінчиків напечуть, та так на, раз на день поїмо, і так ми жили. Але пережили все. Хто пережив, а хто помер. Було таке, що. Умирали по хатах діти, 
а їх попросили, котрі такі мужчини, живіші були. Бо були ж такі не дуже, ходили добре. А вони прийшли та в хату. Те на печі лежить, те там лежить, позбирали їх на хуру, поклали. Яму викопали здорову. Ну там десять чи скільки дітей. Всі в ту яму покидали та позакопували. А тато своїх то сам заніс. Сам заніс так близенько кладьби ще в нас було. То заніс старшого цього сина. То закопав. Плаче та каже, Боже, щоб це мені хто сказав, що я буду свою дитину закопувати голову без труни, без нічого. А маленьку цю Олю, чотири години було, то вже заніс. А таку платечку, в чому лежало, там ще якусь. Тато вже мама дала й хустку, то в ту хустку замотали, то вже ямку викопали, то закривали. До голоду не було що, а вже було так, і хліба цього старого не хватило, а нового не дождалися. У когось була, то візьмеш те, і, те відро картоплі, то вбирали, то, щоб там на тих лушпайках були паросточки. То ті лушпайки садили на картоплю, щоб родила, а так розводили картоплю. Ухляні руки були, рвали такі, вовки були, ноги такі були. Ходити не можна було. Тато мене виносили на двір, як сонце, то винесуть на двір та простеять там. Та я собі там полежу, а як уже вечором, то приходять, забирають мене в хату, та я вже в хаті лежу. А холодно, то в хаті лежу. Я не могла ходити геть. Ой, та зараз болять ноги і все. Прийшов до мене, а я щось говорю, забрали від мене, о, забрали від мене їжу. Постоїв, подивився та каже до мене, каже до мене, що ти вже не хочеш і не їсти, а що забрали від тебе? Та коли тебе не було, каже, нічого. Вийшов у хату, та й мамі каже, майбутнє наша люба умре. Каже, вже говорить, що в неї вкрали, щось позабирали в неї, але вижила і до цієї пори живу. Тридцять третій найхужий був, а то так, ще можна було жити, а так, тридцять третій дуже, дуже, дуже було. Погано, але вже якось пережили. Ніхто нічого не говорили. Боялися чогось, щоб не, не посадили по тюрмах. От тоді ж так, ну що сказав, то ж зараз вже заберуть. Нам об'явили, що почалася війна, що Гітлер прийшов на Україну. Сліпий Гітлер прийшов. Ну, вони били там, десь били, вбивали, палили трохи. Ну, таке не робили, як ті роблять. Ці вже мені стожають геть усе, що є. Ух. Забрали мене туди, в ту Германію, я втікла. А потім прийшла додому, ще ж знов давай будуть брати. А я прийшла додому, взяла ножа, отако подерла руки, подерла руки, отут подерла груді, подерла руки, тут подерла. Ножем подрапала, солью посолила, а таке поробила такі рани собі. Ті не такі були шкодливі, як ті. Це вредні, це вже не люди, а хто воно, я сказати. Це так не робили німці, ні. Я ж кажу, вони там ну, в селах палили хати, а ось тут же вскрізь, геть у цих селах залишилися тіли, не було. І дівчат, і дівчат не чіпали, як, як там, 
і дітей мучать, і, і, і жінок, і що здіваються як. Це найхужа війна. Це не, нікому, не дай Бог, нікому, щоб і знав хто про, про, про цю війну. Під час атаки понівечені приватні будинки, автівки та газогони. У Нікополі зачепило п'ятиповерхівку, побило хати та лінії електропередач. Дуже тяжка війна, тяжка. Як її пережити? І вам, і нам, і усім нам тяжко з нею, з цією війною. Там бахкаю, трахкаю, трав втікати. А куди втікати? Підеш сюди, у той погріб, може завалить там. Будь на волі, теж буде горе. Ця війна, і, і ми мучимось, і ще онуки пішли вже на, на, на той фронт. У мене три онуки воюють на фронті. Вітя, Рома і Саша. Ніхто не думав, що це вона буде, ця війна. Не думали, а прийшла вже на 9 років. Вже 9 рік. Щоб скоріше кончилася. Щоб скоріше ця війна кончилась, то всі люди поприходили додому живими. Де мої нитки, що я не лузала на фронт? Що я не на фронт не лузаю, а? Солдати мої дорогі, люди такі добрі, на що таке вам горе? О, так. Будете, хлопці, Уховатися і щоб ніхто не побив вас. А ми, а ми будемо це його розплітати, а вони будуть заплітати. Дев'ять штук сплели. Я розплітала все тако. Сиджу їм, розплітаю, так кладу, а вони беруть та й плетуть. Ой, коли це кончилося, то вже не плели ми його. Щоб ті гори мені хлопці не, не, не бачили його. Ну, щоб війна скоріше кончилась, та й сиджу, та й думаю. Отаке От я думаю, більш не хочу нічого. Їх геть треба вибити, а тоді вже нам буде добре. І тільки щоб небо закрий. Таке пережили ми, та й голод, і холод, але ще поки ми мучимося. Ще поки будемо чекати побіду. Чи ні, перемогу. Жду, я її хочу дождатися цієї перемоги. І вип'ю, і буду співати. Ой, у Луді Калина похилилася, чогось наша рідна Україна зажурилася. А ми ту червону Калину піднімемо, а ми рідну Україну розвеселимо.